Экономь на своих онлайн-покупках благодаря сайту letyshops.ru. Этот кэшбэк-сервис поможет тебе вернуть до 6,5% с каждой покупки на Алиэкспрессе. Купил смартфон за 100 долларов, вернул 6,5 баксов обратно реальными деньгами. В описании ссылка на премиум аккаунт и расширение для Хрома и Яндекс Браузера. Всем привет! Если вы хоть немного знакомы с теорией эволюции Дарвина, то знаете, что путь эволюции — это всегда путь проб и ошибок. И для выживания вида всегда нужно проявлять огромную осторожность во всем. Не жрать те незнакомые красные ягоды, не ходить в те незнакомые страшные пещеры, где водятся незнакомые страшные животные, и не ходить в неизвестные дальние дали, чтобы случайно не умереть. Лучше всего ходить знакомым путем, стараться особо не высовываться, и только так можно выжить в этом враждебном мире, питаться только знакомыми продуктами, покупать только классику, общаться только со знакомыми людьми и ходить только в те места, где ты уже ранее бывал. Эти простые истины являются частью наших инстинктов и заставить себя пользоваться чем-то новым довольно трудно. Древние знания, закодированные в наших генах, заставляют нас покупать старые, но проверенные смартфоны. Такие, как, например, герой нашего сегодняшнего обзора Xiaomi Mi 4. Выходец из далекого 2014 года, флагман, видавший виды, расхваленный и протестированный буквально всеми. Но вот загвоздка. Китайские производители тоже не стоят на месте и выпускают новые смартфоны, которые с каждым поколением вроде бы лучше, вроде бы интереснее, но они новые. Новое — это всегда что-то опасное. И вот вам вопрос, что лучше, попробовать что-то новое и пойти неизвестным путем или купить проверенную классику и пойти проторенной тропой. Внешне Xiaomi Mi 4 все еще ого-го. Дизайнеры с тех пор не придумали почти ничего нового. Все те же скошенные углы, все та же металлическая рама, все то же классическое расположение элементов. Задняя крышка в моем случае глянцевая, но при наличии прямых рук ее можно заменить даже бамбуковой. На Алиэкспрессе эти крышки по 7 баксов стоят. Можно даже с экзотическим принтом заказать, это вообще не проблема. Собран смартфон на металлической раме и никаких претензий к сборке у меня нет. Отличает от любого современного смартфона его только нижняя часть, где расположена сетка внешнего динамика, микрофон и микро USB для зарядки и синхронизации с ПК. Никаких новомодных скошенных краев, никаких USB Type-C, никаких сканеров отпечатков пальцев. Живая, легендарная классика. 5-дюймовый IPS-экран распознает до 10 одновременных касаний. Тач весьма отзывчивый. Матрица с разрешением Full HD с великолепными углами обзора, но если присмотреться, то на экране видна своеобразная сетка из пикселей. Причем расположены они крест-накрест. Цветовая температура, как и степень контрастности, настраиваемые. Там же в настройках можно включить режим чтения, разблокировку по двойному тапу, а также включить или выключить белую подсветку под экранных сенсорных кнопок. Экран великолепен. Заслуженно могу поставить оценку 9 из 10. Под палящими солнечными лучами довольно трудно разглядеть картинку, и это, пожалуй, его единственный минус. Выпускается смартфон в нескольких вариациях, с двумя или тремя гигами оперативной памяти, 16 или 64 постоянки. Причем постоянная память нерасширяемая. Среди всех этих версий есть разделение и на международную, и только для Китая. Китайские версии не поддерживают наши частоты и будут ловить только 2G. С остальными проблем нет. Так что при выборе смартфона очень легко запутаться. Моя версия с двумя гигами оперативки и 16 постоянки поддерживает все стандарты связи. В Казахстане Altel, Pline, Tele2 ловят вообще без нареканий. Ссылка на магазин, где я приобрел данную модель, есть в описании под этим видео. Главное, не ошибитесь. 2 гига оперативки на сегодняшний день откровенно маловато. Был бы голый Android, другое дело. Но тут MIUI 7.1, глобальная, с русским языком и Google сервисами. Ей 2 гига оперативки мало. После включения на системе со всеми необходимыми приложениями остаются свободными порядка 800 мегабайт, иногда меньше. Вкладки перезагружаются, тяжелые игры приложения перезапускаются после сворачивания. Из 16 гигов оперативки пользователю доступно 12, а после установки самого необходимого остается около 6-7. Плюс смартфон умеет писать 4К видео и неплохо фотографирует тяжелыми фотографиями. Так что 16 гиговой версии мне откровенно мало, а версия на 64 4 уже стоит далеко не 150 баксов, как моя. Процессор тут также живая классика. Snapdragon 801, 4-ядерный, 32-битный. Выполнен на 28-нанометровом техпроцессе с видеоускорителем Adreno 330. Ядра Крейт 400 работают с тактовой частотой до 2,5 ГГц и выдают в Antutu в производительном режиме почти 50 тысяч попугаев, что даже по меркам 2016 года вполне адекватный результат. В остальных бенчмарках картина примерно такая же, но вот с тротлингом есть проблемы. Как 
я и говорил, у процессора есть два режима работы, сбалансированный и производительный. В производительном режиме ультра настройки графики Epic Citadel в начале теста показывали 55 и 6 FPS, в конце это значение опустилось до 38 и 8. Низкие настройки графики в начале 59 и 7 FPS, в конце 57 FPS. Тротлинг есть и он значительный. Уже буквально после пары прогонов Epic Citadel процессор вынужден сбрасывать частоты и поэтому из-за нагрева система теряет свою производительность. Смартфон сильно греется, в пике его температура достигала 53,1 градуса, в руках ощущается очень горячо. На ядрах температура пару раз переваливала значение 80 градусов. Смартфон довольно легко нагреть. Если использовать сбалансированный режим работы процессора, то картина немного получше, для разогрева понадобится немного больше времени, но и производительность при этом значительно падает. Антуту тому подтверждение. Немногим более 33 тысяч попугаев в сбалансированном режиме. В стресс-тесте батареи он повел себя также не с лучшей стороны. Аккумуляторы на 3000 мАч живут в таком тесте примерно 2,5-3 часа, но вот Mi 4 еле протянул 2 часа на максимальной нагрузке. Скажу прямо, результат меня очень разочаровал. Однако батарея тут довольно качественная, к ней нет ни единой претензии. Смартфон свободно держит заряд на 3%, не обрываясь резко. Если использовать не очень активно, пару звонков, немного социалок, то можно протянуть до вечера на одном заряде. Но в моем insane моде пользования смартфоном я вынужден заряжать его по 3-4 раза за сутки. Благо, хоть зарядку быструю поддерживает. Около полутора часов с нуля до ста. С играми все тоже не так гладко. Да, игры идут все хорошо, что-то можно погонять даже на ультра настройках графики, но буквально через 15-20 минут смартфон очень хорошо прогревается и сбрасывает частоты для охлаждения. Сказывается тротлинг, появляются значительные проседания по FPS. Особенно это заметно в играх, требующих постоянного интернет-соединения. Например, танки, Блицбригада и Ордер and House. Поиграть с комфортом получится только на самых минимальных настройках графики. Однако игры, не требующие онлайна постоянного, идут вполне приемлемо. Например, та же GTA San Andreas на настройках выше средних идет отлично. FIFA 16, Асфальт и прочие тут идут вполне нормально. Но назвать смартфон игровым я не могу, так как злой тротлинг портит всю картину. Остается одна надежда на камеру, ведь камера тут ого-го, как мне ее описывали. Сенсор Sony AMX214 на 13 мегапикселей со, с апертурой f1.8, автофокус, светодиодная вспышка. Максимальное разрешение для фото 4128 на 3096, для видео 4K 30 FPS или 1080p 30 или 60 FPS. Но по факту я и ее похвалить не могу, так как фотографии получаются ровно Такие же, как и на Redmi 3, который ультрабюджетник и камеру которого вы все дружно обгадили в комментариях с обзором. Я сравнивал готовые снимки лоб в лоб при одних и тех же условиях и это совершенно одинаковые результаты. Да, у Mi 4 немного задрана контрастность и шумодав работает словно сатана. Да и по балансу белого он ошибается чуть реже, но итоговые снимки-то одинакового качества. Конечно, у Mi 4 софт, обрабатывающий фотоснимки гораздо лучше. Есть ручные настройки, изобилующими такими параметрами, как выдержка до 2 секунд и со до 3000. 200, но результат идентичен. Не скажу, что камера плохая, можно, конечно, получить неплохие снимки, но я ожидал большего. Фронталка 8 мегапикселей с той же светосилой делает вполне неплохие себяшки, умеет записывать Full HD видео. Тоже ничего особенного я не заметил. Камера и камера. Не вижу смысла описывать камеру, тем более, что оригиналы фото и видео есть в описании под этим видео. Скачивайте, смотрите, оценивайте. Но учитывая ценник на смартфон и наличие большого числа примочек для фото и видеосъемки, вроде тех же фильтров, записи слоумо видео, 4К и неплохого ручного режима, могу сказать, что камера денег своих стоит на все 100%. По связи нет совершенно никаких нареканий. Слышно меня хорошо, мне хорошо, связь не теряется, GPS работает, даже Wi-Fi умеет работать на частоте в 5 гигагерц тут все в порядке но в смартфоне всего одна сим-карта формата микро одна в китайском смартфоне да это когда-то считалось таким особым шиком у китайцев подражать а брендом и вставлять всего лишь один слот для сим-карт ведь двухсимочные телефоны считались китайфонами в худшем смысле этого слова китайцы стеснялись этого и поэтому решили пойти на поводу у моды а сейчас что samsung galaxy s7 флагман samsung двухсимочный Теперь им стыдно. По звуку я также не заметил чего-то особенного. Из внешнего динамика звук мне показался тихим. У меня были смартфоны куда громче. А вот звук в наушниках нормальный. Без сверхъестественности, как в Meizu Pro 5, где аудиочипов напихали столько, что хрен его знает, что там слушать. Все достаточно на хорошем уровне, громко, четко, все на своих местах. Опять же, огромным плюсом служит наличие пресетов для фирменных наушников и наличие у меня этих самых фирменных наушников. А вот из аппаратных фишек смартфон может похвастаться 
используется не только наличием инфракрасного порта для управления различной домашней техникой, но и поддержкой OTG и даже MHL у разъема microUSB 2.0. Есть FM-радио, есть даже виде для вывода изображения на экран проектора по Wi-Fi и даже LED-индикатор под экраном, цвета которого можно настроить. Ну вот, пожалуй, по хардверной части и все. Давайте перейдем к самому интересному, на мой взгляд. К софту. Как мне кажется, это именно то, ради чего стоит купить Mi 4, даже не задумываясь и невзирая на все его проблемы. Конкретно мой аппарат в конкретно этом обзоре работает под управлением глобальной прошивки MIUI 7 и 1 на основе Android 4.4.4. Эта прошивка от производителя, в ней есть все языки, Google сервисы и прилетают обновы по воздуху. Но с магазина мне пришел этот аппарат на левой прошивке. В ней также были Google сервисы и языки, но это был какой-то кастом, который по воздуху не обновлялся и работал на 6 MIUE. Однако на просторах интернета столько других прошивок, что глаза разбегаются. Есть и Cyanogen мод для него, и 6 Android, и кастомизированные сборки голого андроида, и даже можно на него поставить настоящую Windows 10 Mobile. Именно это я и сделал, как только выдалась свободная минутка. Но, как оказалось, Win 10 это полнейшая боль и разочарование. Меня хватило ровно на 1 час 5 минут. Пользуясь андроидом, как-то привыкаешь к его косякам и несостыковкам, но Windows 10 Mobile это Просто кошмар. У меня есть друзья, у которых есть виндофоны, и в комментариях под моими постами ВКонтакте также проскальзывали люди виндофоноводы, которые полностью довольны системой. Но, как по мне, остро сказывается нехватка приложений. И сама система слишком запутана. Лично мне дизайн интерфейса напомнил интерфейс Basic, да и функционал тоже. Да, оболочка не тормозит. Но это просто потому, что там нечему тормозить. В общем, кидайте в меня какашками в комментариях. Мне Windows 10 Mobile вообще не понравилось. Однако то, что что ее без проблем можно поставить на китайфон за 150 баксов без ущерба для своего кошелька, играет только в плюс ми четвертому. И как вы поняли, кастомизации системы тут конца и края нет. Можно подобрать любую прошивку на свой вкус, поэкспериментировать, попробовать что-то новое. Ведь за два с лишним года существования смартфона на рынке он не только стал бестселлером, но и обзавелся неплохой фанатской базой. И как мне кажется, в этом и отражается вся суть политики Xiaomi. Это сейчас они лочат бутлоудер, а их современный флагман настолько мейнстримовый, что там даже нечего кастомизировать. Ведь изначально MIUI создавалась под нужды пользователей, которым опостылил обычный Android. Она создавалась для тех людей, которые хотели чего-то яркого и красочного. Хотели иметь возможность настроить все под себя так, чтобы у каждого человека была своя собственная операционка, как внешне, так и внутренне. К тому же и сам Mi 4 как девайс открыт для кастомизации, взять те же, например, сменные задние крышки. Это все должно отражать индивидуальность своего владельца и быть как меч у самурая, продолжение его руки. Даже если вы не заинтересованы в покупке данного гаджета и никогда не пользовались и даже не хотите, то просто зайдите на XDA или 4PDA и посмотрите, что там творят люди со своей системой на своих девайсах. Есть даже отдельная ветка, посвященная тому, как превратить внешний вид Mi 4 в Ubuntu или iOS. Несмотря на то, что смартфон по сути ничем не отличается от сегодняшних бюджетников, а некоторые смартфоны даже умудряются пережать Mi 4 по характеристикам, все равно им очень далеко до него по софтверным возможностям. И я считаю, что если вы хотите научиться прошивать смартфоны, ставить root, начать хорошо разбираться во всем этом софте, то Mi 4 как нельзя лучше подойдет для таких целей. Он дешевый, его фактически невозможно убить перепрошивкой, он не такой капризный и самое главное, он не теряет своей актуальности. И даже сам производитель спустя столько лет продолжает выпускать официальные апдейты для данной модели. Я уверен, что будет и 6, и 7, и восьмой Android для него. Если нет, то все еще останутся люди, которым не все равно на этот смартфон, которые его любят и портируют все актуальные ништяки для него. Сегодня я не буду перечислять традиционные плюсы и минусы, пусть это будет дань уважения старичку за его былые заслуги. Хардверная часть смартфона не может похвастаться различными сканерами, да двухсторонними разъемами, но софтверно он способен дать фору любому из современников. Хотя это и единственный его плюс, но как мне кажется, это довольно весомый довод в пользу Mi 4. Так что если вы не гонитесь за современными тенденциями, если вам не важны современные сканеры, то смело берите Mi 4. Он вас не разочарует, особенно за те деньги, за которые он сейчас продается. Нет никакого смысла бояться брать восстановленные смартфоны, ведь даже если вы переплатите за новый смартфон, 
смартфон, не факт, что китайцы вам пришлют именно новый, а не восстановленный под видом нового. Так что я советую вам не заморачиваться с этим, тем более, что работают они абсолютно одинаково. Но если вернуться в самое начало нашего с вами разговора и снова задать вопрос, что же лучше, проверенная классика или новинка, то для себя я бы взял, скорее всего, новинку, потому что я люблю экспериментировать и просто люблю новинки. Старое и проверенное не всегда лучше, но и среди новинок есть промашки. Я не стремлюсь избавиться от Mi 4 как можно быстрее и планирую с ним сделать еще как минимум пару видео. Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Поставьте оценку под этим видео и обязательно напишите в комментариях, что по-вашему важнее, крутое железо или оптимизированный софт. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.